నమస్కారం అండి గుమగుమలు ఛానల్ కి స్వాగతం ఇవాళ నేను మీకు ఎంతో రుచికరమైన మునక్కాయ కూర ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇవి నాటు మునక్కాయలండి దాదాపుగా పది ఉంటాయి ఇవి ఇవి ఇలా కట్ చేసుకుని శుభ్రం చేసుకుని పెట్టుకున్నాను కారం తిరగమాత గింజలు ధనియాల పొడి ఉప్పు పసుపు మూడు నుంచి నాలుగు చెంచాల నూనె ఈ ఈ సైజు టొమాటోలని ఈ విధంగా కట్ చేసి ఉంచుకున్నాను ఈ సైజు ఆనియన్స్ ని ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ సైజు కొబ్బరిని ఇలా కరిగి ఉంచుకున్నాను దాదాపు ఒక పద్నాలుగు నుంచి పది నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఎల్లిపాయలను ఇలా తీసి ఉంచుకున్నాను ఒక పిడికెడు పప్పు ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ వెలిగించుకోవాలి ప్యాన్లో వాటర్ ఉన్నాయండి అయిపోయేంత వరకు ప్యాన్ అలాగే హీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన ప్యాన్ క్లీన్గా ఉంది వాటర్ అన్ని ఇంకిపోయాయి ఇప్పుడు మనము ఆయిల్ వేసుకుందాము ఈ ఆయిల్ దాదాపుగా మూడు నుంచి నాలుగు నాలుగు స్పూన్ల వరకు ఉంటుందండి అది నేను ఈ స్పూన్ తీసుకున్నాను మూడు నుంచి నాలుగు స్పూన్ల ఆయిల్ మీకు ఆయిల్ ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే ఇంకా ఆయిల్ అయినా వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇంత ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను కాలి ఆయిల్ వేడెక్కిందండి ఇప్పుడు ఒక స్పూను తిరుగుమాత గింజలు వేసుకుందాము ఒక రెమ్మ కరివేపాకు కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయ ముక్కలు నెద్దాము చిటికెడు పసుపు ఒకటిన్నర స్పూను ఉప్పు వీటిని కలుపుకున్నాము లైట్గా వాటర్ వేసి మగ్గనిద్దాము ఇలా వాటర్ వేయడం వల్ల త్వరగా మగ్గిపోతాం మూత పెట్టుకుందాం ఇలా చేయడం వల్ల త్వరగా ముక్కలు మగ్గిపోతాయి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చూద్దామండి మగ్గేలోపు మనము వీటిని మిక్సీ పట్టుకుందాం పదండి మిక్సీ జార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు పది నుంచి పదహైదు వెల్లుల్లి ఈ పిడికెడు పప్పు వీటిని మిక్సీ వేసుకున్నాం ఈ విధంగా మిక్సీ వేసుకొని ఉంచుకోవాలి చూద్దాం మనం వేసిన వాటర్ అయిపోయాయి మునక్కాయలు కూడా 
కాస్త మగ్గాయి ఇప్పుడు టమాటో వేస్తున్నాం ముందుగానే టమాటాలు వేస్తే మునక్కాయలు మగ్గవు కలుపుకున్నాం వీటిని కలుపుకొని నీళ్ళు వేసి మగ్గనిద్దాం టొమాటోలు మగ్గాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గనిద్దాం చూడండి టమాటాలు మగ్గిపోయాయి మన మునక్కాయలు కూడా మెత్తగా అయిపోయాయి ఇలా ఒత్తితే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు కారం వేసుకున్నాము నేను ఈ స్పూన్ యూస్ చేస్తున్నానండి దీంతో రెండు స్పూన్లు వేస్తున్నాను నేను మేము కాస్త కారం ఎక్కువగా తింటామండి అందుకు రెండు స్పూన్లు వేస్తున్నాను కొద్దిమంది కారం తక్కువగా తినేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి హాఫ్ స్పూను ధనియాల పొడి వేస్తున్నాను కలుపుకుందాము ఇప్పుడు మనం మిక్సీ వేసి ఉంచుకున్నాం కదా కొబ్బెర పెళ్ళుల్లి పుట్నాల పప్పులు ఆ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి కలుపుకున్నాము కరెక్ట్గా నేను ఈ మునక్కాయలకు సరిపడా వేసుకున్నానండి మీరు ఎక్కువగా ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ అనిపిస్తే ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకొని ఒక వారం వరకు అయినా ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకున్నా ఇది పనికి వస్తుంది సరిపడ వాటర్ వేసుకోండి కొద్దిమంది గ్రేవీ ఎక్కువగా కావాలండి వాళ్ళు ఎక్కువగా వాటర్ పోసుకోవచ్చు లేదు మాకు గ్రేవీ వద్దు అనుకుంటే తక్కువ వేసుకోండి ఇది రైస్లోకి బాగుంటుందండి వాటర్ కొంచెం ఎక్కువే వేసుకోండి మళ్ళీ మనకు కాసే పూడకాలి కదా అప్పుడు తగ్గిపోతాయి వాటరు ఆ గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలండి అందుకు నేను ఇంకా వాటర్ వేసుకుంటున్నాను మీరు చూసుకొని మీకు తగ్గట్టుగా వాటర్ వేసుకోండి పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మగ పెట్టుకున్నాం తర్వాత చూసి అయిందో లేదో చూద్దాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూడండి మన కర్రీ రెడీ అయిందండి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దామండి మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మునక్కాయ కర్రీ రెడీ అయిందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు కూడా చాలా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నమస్కారం అండి